Doğrusal fx eşittir mx artı b ve üstel gx eşittir a çarpı r üzeri x fonksiyonları için bir tablo verilmiş. Fonksiyonların denklemlerini yazmamızı istiyorlar. Tabloda bazı x değerleri için sırasıyla f ve g fonksiyonlarını aldıkları değerler verilmiş. Bu değerlere göre de f'nin ve g'nin denklemlerini bu boşluklara yazacağız. Problemi ve tabloyu karalama ekranına kopyaladım. Doğrusal fonksiyonla başlayalım. Ben bu noktalardan bir tanesinin x koordinatının 0 olmasını tercih ediyorum. Çünkü x 0 olunca y eksenini kesen noktayı bulmak ve denklemi yazmak çok daha kolay oluyor. Evet, f 0 eşittir m çarpı 0 artı b. Burası 0 olacağı için f 0 b'ye eşit olacak. Ve bize f 0'ın 5'e eşit olduğunu söylüyorlar. O halde b 5'e eşit. Şahane. Artık b'nin 5 olduğunu biliyoruz. Sıra m'de. Yani eğimi bulmamız gerekiyor. Hemen eğimin tanımı hakkında küçük bir hatırlatma. Eğim, y'deki değişimin, burada y fonksiyonun değerine eşit olduğundan fonksiyondaki değişim de diyebiliriz. x'teki değişimi oranıdır. Hatta gelin o şekilde yazalım. Fonksiyondaki değişim bölü x'teki değişim x sıfırdan 1'e değiştiğinde 1 son durum, 0 ilk durum. x böyleyken fx 7'den 5'e geliyor. x 1 iken fx 7. x sıfırken fx 5. Evet, x'teki değişim 1 iken fonksiyondaki değişim 2. Böylece m'nin de 2 olduğunu bulduk. Tablodan sağlamasını da yapabiliriz. x 1 arttığında fx 2 artıyor. Evet, m'yi de bulduğumuza göre artık denklemi yazabiliriz fx eşittir 2 çarpı x artı 5. Şahane. Evet, şimdi sıra gx'te. gx üstel bir fonksiyon ve bu fonksiyon için hem a'yı hem de r'yi bulmamız gerekiyor. gx eşittir a çarpı r üzeri x. Evet, böyle tanımlanmış bir fonksiyon için g sıfırın ne olduğunu bilmek çok faydalı. Neden mi? Çünkü r ne olursa olsun sıfıra eşit olmadığını varsayıyorum. Öyle olursa sıfır üzeri sıfır ne eder diye farklı bir tartışma başlatabiliriz. Onun için, onun için sözümü değiştiriyorum. R'nin değeri sıfır haricinde, sıfır haricinde ne olursa olsun, r üzeri sıfır bire eşit olacağı için a'nın değerini direkt bulmuş oluruz. g sıfır eşittir a çarpı r üzeri sıfır. Bu bire eşit olduğundan, g sıfırın da 3 olduğunu biliyoruz. O halde a 3'e eşitmiş. gx'i bir daha yazalım. gx eşittir 3 r üzeri x. Şimdi de burada verilen başka bir veriyi kullanıp r'yi bulalım. Mesela x 1 iken g 1 2'ye eşitmiş. Bunu da yazalım. g 1 eşittir 3 çarpı r üzeri 1. Ya da 3 çarpı r de yazabilirsiniz çünkü r üzeri 1, r'ye eşittir. Evet, bu 2'ye eşitmiş. Yani 3 r 2'ye eşit. Buradan r'yi 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Eşitliğin iki tarafını da 3'e böldük, r'yi bulduk. Evet, şimdi gx'i yazalım. gx eşittir 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x. İsterseniz parantez içine de alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. gx 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x ve fx de 2x artı 5. Evet, şimdi diğer ekrana geçelim ve bu denklemleri boşluklara yazalım. fx neydi? 2x artı 5'ti. Buraya bakıp doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edebilirsiniz. gx de 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri x. Hemen kontrol edelim. Doğruymuş. Şahane. 